奇跡のような誕生盆地があります西暦816年弘法大師空海はこの地を真言密教の根本道場と定め国家の平安を願いつつ高野山を開かれましたさて皆さんは空海という人をご存知でしょうか空海は日本で真言宗を開いたお坊さんというのはご存知の方もいるかもしれません空海にはもう一つ天皇から賜ったお名前がありますそれは弘法大師です弘法というのは仏教の言葉で仏の教えを広めることという意味があります高野山に行くと地元の方々は空海のことをお大師さんと呼んでいて今でもなんだか空海が生きているような気がしますさてこの弘法ですがことわざにもいくつか使われています例えば弘法筆を選ばずだとか弘法も筆の誤りということわざで出てきますえつまりそのくらい空海は字が上手だったということになるんですがえこちら国宝に指定されている空海直筆の書ですもはや達筆すぎて私にはうまいのかどうかもう判別がつきませんさて今日はそんな達筆家でもある空海のことをちょっとご紹介したいと思います皆さんは空海がどこの出身の人だかご存知でしょうか空海はさぬき現在でいう香川県の生まれです誕生日は西暦1774年6月15日ですこの頃日本はまだ都が奈良にある奈良時代でした空海はさぬきの豪族の出身です妖名は魔王と言いました小さい頃から読み書きの能力に優れ監視をたしなみ神道と呼ばれていましたこの時代の日本には仏教がすでに伝わってきていましたから魔王ちゃんも幼い頃から仏さんに慣れ親しんでいたそうですすくすくと育った魔王ちゃんさらなる高みを目指して15歳の時母方の親戚を頼り上京します国のエリート養成所であった大学についに入学を果たしますしかしどこか満たされない真央ちゃんこれで本当に多くの人を救うことができるのかこれが本当に私が進むべき道なのか悩みを深めていきます大学を抜け出し山にこもるようになり仏教の思想や経典に触れ次第に仏道を志すようになりますそうして大学も中退さらに修行に打ち込んでいく真央ちゃん気づけば31歳になっていましたもっと仏教の極意その中でもまだ日本に伝わっていない密教を知りたいそう思った真央ちゃんは仏教の本場中国を目指すようになりますこの頃の日本では日本の将来を担う優秀な人材を中国に派遣して最先端の政治制度国家体制文化や書物を学んでくる制度がありましたそう皆さん一度は聞いたことがあるはずいわゆる「遣唐使」と呼ばれるものです。遣唐使に選ばれるのは国を代表する一握りの精鋭たちだけですしかし空海はさぬきという片田舎の豪族ので家柄が良いわけでもましてや大学も中退して山にこもってひたすら修行しているだけの自称坊主に過ぎません遣唐使に選ばれるのは正直無理ゲーじゃないかと思われましたが一体どんなコネを使ったのか空海は遣唐使の切符を見事勝ち取ることに成功しますこうして空海31歳の時ついに遣唐使として派遣されました
博多港から出発した遣唐使たちは4つの船に分かれて乗ります途中悪天候で1艘は沈没もう1艘はやむなく日本に引き返します中国に無事たどり着いたのは2艘空海が乗っていた1艘は目的地から随分離れたところに漂着密輸船と間違われ上陸を拒否されてしまいますしばらく船の上で足止めを食らいましたがなんとか誤解も解けてついに上陸が許可されましたちなみにこの時唐に無事たどり着いたもう一艘の船に乗っていたのが天台宗の開祖として有名な最長でありました空海は憧れの唐の都長安にたどり着きますしかしそこから半年間の間空海は長安から動こうとしません普通はどこそこの有名なお寺があるからあそこに行って修行させてもらえないか聞いてみようとかあそこにとても影響力のある構想がいるから教えを恋に行ってみようとかなるわけですよね。実際に空海も入念なリサーチをしていてどこそこにどんなお寺があってどこに行ったらいいかっていうことは知っていたはずです。なんですが空海は動かない。なぜか。空海は無名です。無名の坊主が教えを恋に来たって舐められてしまいきっと大したことは教えてもらえないと考えました。空海が唐にやってきたのは、誰でも教えてもらえるような知識を学びに来たんじゃありません。まだ誰にも知られていないような仏教、特に密教の究極の教えを知るために来たんです。そんな究極の教えを知るためには、こちらから門を叩いたって教えてはくれない。向こうから私を求めてくるぐらいではないとその教えにはたどり着けないというふうに考えたのでしたそう考えた空海は長安でひたすら待ちますするとそのうちに噂が立ちました長安にすごい日本人の僧侶がいるらしいとその噂は西安にある密教の根本道場清流寺の経過和尚の耳にも届いたはずです時は熟したと悟った空海ついに清流寺の門を叩きました目の前に現れた空海に経過和尚はあなたの来ることは以前から知っていましたもう時間がありません早速取り掛かりましょう私はあなたにすべてを授けますと言われたそうです異例の速さで和尚から密教の教えを授かりわずか3ヶ月で空海は後継者となりました空海に全てを伝授し終えた和尚は急速に体力が衰えていきましたある日和尚は空海を枕元に呼びこう言い残したと伝わっています私の命は尽きようとしていますあなたには全てを伝えましたこの上は一刻も早く祖国に帰り密教を広く伝えて人々に福を授けてください空海は和尚の意思を継ぎすぐ日本に帰って密教を広めようと考えましたが実は留学僧は唐に20年間滞在しなければならないという規定が遣唐使のルールにありましたしかしまだなんと2年しか経っていません、えー、ちょうどその時唐の新皇帝の即位を祝う使節団が日本からやってきていました空海はなんとその使節団の帰国船に同乗して日本に帰る決意をしますさて空海は無事日本に戻ることができるのでしょうか、えー、随分話が長くなってきてしまったので空海が日本に戻ってからの、えー、異業は次の回でご説明したいと思います全然今回は高野山の旅の話にたどり着きませんでした、えー、また次回もお楽しみにしていただければと思います